ものづくりの国日本の工業技術の基礎を築いたのは誰だと思いますかそれはスコットランドから来たある外国人教師ヘンリー・ダイヤーでした彼が残したものはただの理論や数字の羅列ではありません明治初期日本は変革の時代にありましたそんな中でヘンリー・ダイヤーは神戸大学校で日本の若き才能たちに知識だけでなく観察力と経験の大切さを教え込みました工学とはただの学問ではないそれは絶え間ない観察と経験から生まれるヘンリー・ダイヤーは生徒たちに本を読むだけでなく世界を見る目を持つことを強調しました理論は重要だがそれだけでは足りない本当の理解は手を動かし心で感じることから始まる彼の教育方法はただ知識を詰め込むのではなくそれをいかに現実世界で生かすかを重視したのです日本の工業が世界に誇る技術を築いたのはこの熱血先生の教えがあったからこそヘンリー・ダイヤーの物語はただの歴史の1ページではなく私たちの生き方に対する深い教訓を刻んでいるのです。日本の産業革命は多くの人々の努力の結晶ですがその中心にはヘンリー・ダイヤーがいました彼の哲学は理論と実践の完璧な組み合わせを重んじることそれは彼が神戸大学校で行った教育に深く根ざしていました真の学問は理論と実技の間のギャップを埋めることにある神戸大学校ではダイヤーは学生たちに最新の工学理論を教えながらその知識を実世界の問題解決にどう応用するかを常に考えさせましたまた彼は学生たちに自らの手で機械を組み立て実際に動かす体験をさせることで理論がいかに具体的な技術に変わるかを体感させたのです書物から学ぶことは多いだがそれを現実に落とし込む経験が。真の学びへと導く彼の教育は学生たちを単なる学者にとどまらせず実践的な技術者へと成長させることに成功しましたヘンリー・ダイヤーの指導のもと多くの卒業生が日本各地で鉄道造船鉱山など国の近代化に不可欠なプロジェクトをリードしていったのですダイヤーの遺産は教科書や講義ノートの中にあるのではなく日本の産業の隅々に息づいていますその精神は今もなお日本の技術教育の基礎として受け継がれているのです<音楽>ヘンリー・ダイヤーはその指導力で日本の工学教育に革命をもたらしました彼は実用的な技術と理論的な学問のバランスを重んじ日本の技術者教育に新しい潮流を作り出したのですダイヤーは学生たちがただ講義を聞くだけでなく実験と実践を通して学ぶことを奨励しました彼の教育法は学ぶこととすることの間に橋を架けるものでした知識は実験室で生まれ工房で磨かれる神戸大学校での彼の授業は学生に対して理論だけでなくそれをどのようにして実際の建設や生産に応用するかを考えさせることに重点を置いていましたこの教育哲学は日本の工業化における人材育成の礎を築くことに大きく貢献しましたダイヤーの下で学んだ学生たちはその後日本の各産業で中核となり国の近代化を加速させたのです私の生徒たちは理論を知り実践を理解しそして想像するヘンリー・ダイヤーが残した影響は彼の元を離れた学生たちが築き上げた鉄橋や工場そして今日まで続く教育制度に見ることができます日本における実学主義の教育の礎を築き国の産業革命を支えた技術者たちを育成したダイヤーその功績は今日の日本の技術力の高さにそのまま反映されていますヘ
ヘンリー・ダイヤーは日本の産業技術の基礎を築いた教育者です彼は神戸大学校の初代校長として西洋の工学をもとに日本独自の教育システムを開発しました工学は国の繁栄の鍵でありその基礎は教育にあるダイヤーは神戸大学校でのカリキュラムにおいて理論と実践の融合を徹底し実験室での学びと現場での経験を学生に求めました彼のこのアプローチは技術者としての実践的なスキルと独立して問題を解決するための理論的な知識を学生たちにしっかりと身につけさせることでした学問を愛し実践に生かすそれが真の学びであるまたダイヤーは卒業生が直面するであろう産業界の課題に直結したプロジェクトに取り組ませ彼らの想像力を刺激しましたその結果彼の教育方法は多くの成功を収めダイヤーの下で学んだ生徒たちは日本の工業化を推進する重要な役割を果たしましたヘンリー・ダイヤーの業績は彼の去った後も長く日本の教育システムに影響を与え続け日本の技術革新の礎となりました私の志は日本の未来を創造する人材を育てることにあるダイヤーの指導哲学とその実行は今日見る日本の工業製品の品質と精密さに生きておりその精神は後世に引き継がれています。ヘンリー・ダイヤーはその教育哲学を通じて単に技術者を育成することを超えた目標を持っていました彼は新しい時代のリーダーたちに影響を与えることを目指していました我々の任務は明日のリーダーを作ることにある技術だけでなく倫理と責任の教育も必要だこのビジョンは神戸大学校における厳格な学問的プログラムとともに強い倫理観と社会に対する責任を重んじる姿勢を学生に植え付けました真の学びは社会に対して何ができるかを考えることから始まるダイヤーの育てた学生たちは日本の産業発展のみならず社会貢献や国際協力の分野においても顕著な役割を果たすこととなりましたさらにダイヤーは女性の教育機会拡大にも貢献しました彼は教育が男女平等であるべきだという考えを持っていたのです知識の光は男女を問わず全ての人に等しく照らすべきだヘンリー・ダイヤーのこうした考え方はその後の日本の教育制度に大きな影響を与え今日の学校教育の礎を築いたと言えるでしょう彼の教育哲学の核心にあるのは技術と人間性を統合することにありましたダイヤーの生徒たちは技術的な知識だけでなく倫理と責任感を持って社会に貢献することを学びました技術の進歩は人々の幸福に貢献するためにあるヘンリー・ダイヤーの残したものは日本の工学教育のみならず広く社会の発展に貢献し続けています彼の精神は日本の教育の根底に息づいているのですヘンリー・ダイヤーの名は日本の工業教育史において特筆されます彼の導入したシステムは産業革命後の欧米の先進技術を日本に移植し国の近代化を大きく前進させたのです技術は国の富を築く石炭であるそれを我々は学びそして活用しなければならないダイヤーの指導のもと神戸大学校では理論だけでなく実践的なスキルも重視されましたこれは単に知識を蓄積するのではなくそれを生かして新たな価値を創造するという彼の信念からでした実学こそが最も力強い知識である彼の徒弟たちは鉄道造船工業といった産業のキーパーソンとなり日本の産業基盤の確立に寄与しましたダイヤーはその指導法と組織運営においても後の教育システムに模範を示しました秩序と規律は成功への第一歩である
また彼は技術者教育における継続学習の重要性を説き障害学習のコンセプトを育成しましたこの考え方は絶えず変化する技術の流れに適応するための基礎となります学びは一生の旅であるヘンリー・ダイヤーの教育理念は日本が世界の先進国と肩を並べる基盤を築くのに大きな役割を果たしました彼の影響は日本が今日享受している技術的経済的成果に直結しているのですヘンリー・ダイヤーは日本の工業化だけでなく国全体の未来を見据えた教育の重要性を日本に根付かせた人物として長く人々の記憶に刻まれるでしょう。19世紀ヘンリー・ダイヤーは異文化交流の象徴として日本に英国の工業教育の精髄を伝えました彼は教育を通じて両国間の深い結びつきを築いたのです我々の使命は単に知識を教えることではなく文化の橋を築くことにあるダイヤーは神戸大学校の学生たちに英国の技術だけでなく西洋の思考方法や倫理観も教育しましまたこれにより学生たちは単なる技術者ではなく国際的な視野を持つ人材へと成長しました技術とともに世界を理解する目も育てよう彼の指導法は英国の産業革命期に築かれた知識をもとにしていましたが日本の文化的背景にも敬意を払い適応させる柔軟性を持っていました。伝統を尊重しつつ革新を追求するヘンリー・ダイヤーは神戸大学校におけるその役割を終えた後も日本と英国の産業界における架け橋として活動を続けました彼の努力は後に多くの英日共同事業の礎となりました我々の協力は両国の未来を形作る彼の教育哲学と国際協力への姿勢は日本が世界舞台で活躍する基礎を作りましたダイヤーの功績は国際理解と友好の精神に貢献したとして高く評価されています知識を超えた心の絆を築いたヘンリー・ダイヤーは教育者としてだけでなく文化の使者としてもその足跡が今日まで色あせることなく語り継がれています彼の遺産は日本と英国の間の持続的な関係の象徴となっているのです。ヘンリー・ダイヤーは、はるかな時を超えて、今日の技術教育にも色濃く影響を及ぼし続けています。彼が植え付けた教育の理念は、時代を超えて受け継がれているのです。教育は絶えず進化し、過去から未来への橋渡しをするものだ。ダイヤーが導入した教育カリキュラムの原則は現代の教育システムにおいても核となる部分が見られます実践的な技術訓練と理論教育のバランスは今日の効果教育の基盤となっています実学と理論2つの輪が動力となるまたダイヤーは異文化間交流の重要性を認識し国際的な視野を持つことの大切さを説いていましたこの考え方はグローバル化が進む現代社会においてさらに重要なものとなっています世界は一つ互いに学び合う存在だヘンリー・ダイヤーの業績は多くの記念碑や文献を通じて称えられ彼の精神は現代の技術者や教育者たちに受け継がれています彼が築いた英日間の架け橋は今なお両国のつながりを強固なものにしています過去の遺産を未来へとつなぐヘンリー・ダイヤーの影響は教室を超え企業研究所さらには国際関係にまで及んでいます彼の生涯と業績は教育と技術の進歩に対する人類共通の追求を象徴しています技術と教育を通じて世界は常に前進する今日も彼の残した理念は新たな時代の教育者たちによって育まれ発展していますヘンリー・ダイヤーの名は
教育の歴史における重要な節として記憶されるでしょうこのような興味深いテーマをこれからもお届けしていきますもしまだチャンネル登録していない方は是非とも登録をお願いしますそしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてくださいそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました。